Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra sobre la bagatela para Elisa de Beethoven. Las bagatelas son piezas cortas, sencillas, para piano, que normalmente tienen una forma A, B, A, es decir, dos partes diferentes y luego repite la primera parte. A veces llevan una coda, que es como una cadencia final. Beethoven fue un gran compositor que no solamente destacó en el clasicismo, sino que abrió las puertas hacia un nuevo periodo y un nuevo estilo de composición, que fue el romanticismo. Y la peculiaridad de este compositor es que con la edad se volvió sordo y era capaz de componer escuchando la vibración de las notas. Hay muchas teorías de este para Elisa, ya que lo transcribió de un manuscrito un hombre llamado Ludwig Knoll, que al parecer estudió a Beethoven y que muchos defienden que fue el que le dio la forma final a la pieza. Aunque esta teoría no es apoyada por todo el mundo. Otra de las teorías dice que no era para Elisa, sino para Teresa, y que este estudioso pudo equivocarse al leer el nombre y que en realidad se la dedicara a una mujer llamada Teresa Malfatti, una alumna de Beethoven, que al parecer él le confesó su amor, pero ella acabó casándose con un noble austriaco, probablemente un matrimonio concertado. Hay muchas teorías sobre quién pudo ser Elisa, sobre quién pudo ser Teresa, si no ponía Elisa, sino Teresa. Y la cosa es que a pesar de ser una pieza sencilla, se ha convertido en un clásico de todos los tiempos. Yo he hecho una transcripción para guitarra, tratando de conservar esos elementos que Beethoven diseñó para el piano, esas octavas con el mi, y luego ese juego del mi y el re sostenido, la tónica y la sensible, hasta que cae en la menor. Yo desde pequeña siempre he querido tocar obra que eran de Beethoven, de Mozart, de grandes compositores que componían para orquestas, sinfonías y grandes obras. Y en el conservatorio siempre me decían, es que eso no está escrito para guitarra. Entonces, para mí es una satisfacción poder hacer estos arreglos, porque así conseguimos que la guitarra suene como un piano. Me hace mucha ilusión poder tocar estas piezas de estos grandes compositores. Y si queréis aprender a tocarla, podéis encontrarla con partituras y tablaturas en mi página web paolarmosin.com. Si te apetece que transcriba para guitarra una de las obras cumbres de otro rey de la música clásica como es Mozart, puedes dejármelo en comentarios. Y espero que os guste, y si es así podéis suscribiros, dar me gusta, comentar y compartir el link de YouTube de este vídeo con vuestros amigos. Muchísimas gracias por verlo.